గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో కాన్పులు గర్భకోశ వ్యాధులు సంతాన సాఫల్య చికిత్సలు లాప్రోస్కోపీ ద్వారా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ ఆండాల్ భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ ఆండాల్ లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ పొగతోట నెల్లూర్ సంతానం లేమితో బాధపడుతున్న వారికి అధునాతనమైన లాప్రోస్కోపీ ఐయుఐ విధానంతో పాటు సహజమైన యోగా మెడిటేషన్ కౌన్సిలింగ్ విధానం వల్ల అనేక మందికి మాతృత్వం అందిస్తున్నాము మా ప్రత్యేకతలు ఐయుఐ పరికరం అధునాతన ల్యాబ్ సౌకర్యము లాప్రోస్కోపీ హిస్టోరీస్కోపీ సదుపాయము అధునాతన ఆపరేషన్ థియేటర్ సంతానం కొరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వారికి మానసిక బత్తిడి తగ్గించి గర్భము సుఖమము చేయడానికి అనుభవజ్ఞులైన కన్సల్టెన్సీ చే కౌన్సిలింగ్ నెల్లూరులో పిల్లలు లేని వేల మంది దంపతులకు అధునాతనమైన వైద్యం ద్వారా సంతాన సాఫల్యత అందిస్తున్న ఏకైక హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఆండాల్ లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాప్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ రాఘవ సినీ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా పొగతోట నెల్లూరు మనం ఇప్పుడు మన బిడ్డ కావాలి అనే దాని కోసం వచ్చినాము కాబట్టి దానికి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏమేమి టెస్ట్లు ట్రీట్మెంట్ అన్ని దగ్గరలో మనం తీసుకుంటాము కానీ అది మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి బిడ్డ కలిగేదానికి సరిపోవట్లేదు చాలా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు రాని ప్రెగ్నెన్సీ ఆగి ఆపిన తర్వాత వస్తుంది కొంతమందికి చాలా ఈజీగా వస్తుంది కొంతమందికి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనేటప్పుడు నెలలు నెలలు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు కూడా లేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రావాలి అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి మనం ఎట్లా నడుచుకోవాలి మన ఆలోచన విధానాన్ని ఎట్లా మార్చుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూస్తాము సో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఇది గర్భసంచి అండాశయం ఈ ట్యూబు సో అండం పెరిగేది మనం ముఖ్యం గర్భం రావడానికి ట్యూబు దీన్ని తీసుకొస్తుంది కణాలు ఇక్కడ పోతే కలుసుకొని పిండం ఏర్పడుతుంది ఆ పిండం ఇక్కడ వచ్చి ట్యూబ్ ద్వారా వచ్చి అతుక్కుంటుంది కాబట్టి మనకి మనం ఈ గర్భం ధరించాలి మన బిడ్డ తీసుకోవాలంటే ఇది ముఖ్యం అండం పెరుగుదల ముఖ్యం ట్యూబ్ బాగుండడం ముఖ్యం కణాలు బాగుండడం ముఖ్యం అనమాట దానికోసం మనం టెస్ట్లు చేస్తాము అయితే ఈ స్కానింగ్ ఈ ట్యూబ్ కోసం ఎక్స్రే ఇవన్నీ చేయడం అనేది అంతవరకే మనం పరిమితం అవుతుంది మనకు తెలుస్తుంది స్కానింగ్ ట్యూబ్స్ కణాలు ఎట్లా ఉంది కానీ ప్రెగ్నెన్సీ ఫల ఏర్పడాలంటే ఫలదీకరణం చెందాలి అండం కణాలు కలిసి ఫర్టిలైజ్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఆ గర్భసంచిలో వచ్చి అతుక్కోవాలి ఇంప్లాంటేషన్ అంటాము ఈ ఫలదీకరణం చెందడం అతుక్కోవడం అనేది మనకి తెలియదు ఏ టెస్ట్లు లేదు అది ఎట్లంటే పాల్లో ఒక చుక్క మజ్జిగ పెరుగేసేస్తే తోడుకునేటట్టు పొలంలో విత్తనం వేస్తే అది వస్తున్నట్టు అయితే ఈ పొలం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే గర్భసంచయ పొలం అనుకుంటే విత్తనం అనేది ఈ అండం కణాలు కలిసిన పిండమే విత్తనం కాబట్టి ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి గర్భసంచికి ఇప్పుడు బాగా ఈ పని చేసే తీరు పెంచాలి అట్లా అండం కణాలు క్వాలిటీ అంటే క్వాలిటీ అంటే దాంట్లో ఉండే విటమిన్ లెవెల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లెవెల్ అంటాం అది బాగా ఉన్నప్పుడే దానికి వచ్చే ఫర్టిలైజింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది పెరుగుతుంది అండం పెరిగేదానికి మనకి ప్రోటీన్ అండ్ విటమిన్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి మంచి క్వాలిటీ ప్రోటీన్ కావాలి ప్రోటీన్ ప్రతి పూట కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రోటీన్ స్టోరేజ్ ఉండదు అందుకని ప్రోటీన్ ఉడకపెట్టి మనం కొద్ది తీసుకుంటాం పక్వం చేయకుండా ఉండే ప్రోటీన్ కూడా మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది అట్లనే హార్మోన్ ఫంక్షన్కి మనకి ఖచ్చితంగా న్యాచురల్ ఫ్యాట్ కావాలి మనకి పెద్దవాళ్ళు పాలు భార్యాభర్తలు తీసుకోవాలి అనే దాంట్లో వెన్న తీని పాలు అంతకాలం ఆ కాలంలో లేదు కాబట్టి ఈ ఇట్లా వెన్న తీసేది లేదు కాబట్టి ఆ న్యాచురల్ ఫ్యాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి అన్ని డైట్లో మీకు చెప్తారు 
హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈస్ట్రోజన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఈ పాలిసిస్టిక్ వేస్ ఫైబర్ పిచ్చి పదార్థం చాలా బాగా తీసుకోవాలి చేస్తే మనకేంటంటే న్యాచురల్ గానే ఎక్కువ ఉండే హార్మోన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఈ పిండ మతుక్కోవడం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్తాము ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తక్కువ ఉండేటట్టు మనకి అంటే ఈ పని తీరు అనమాట గర్భసంచి లైనింగ్ పొర పని తీరు ఇంప్లాంటేషన్ కి చాలా అవసరం అవుతుంది సో దానికి మనం డైట్ లో చెప్తాం మన గుడ్ బ్యాక్టీరియా కావాలి ఈ ఫైబర్ కావాలి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైట్ వాళ్ళకి చెప్తాం ఇంకోటి ఇంప్లాంటేషన్ కి సర్కులేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సర్కులేషన్ అంటే మనకి ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి ఇవి మనం బాగా ఇది తెలుసుకొని మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చూస్తాం మన ఆలోచనలు ఎట్లా పనిచేస్తుంది సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్ అని నమ్ము ఒక ఏదైనా ఈ ఒక డేంజర్ వస్తుంది భయపడినప్పుడు అనుకున్నాం ఫైట్ ఫ్లైట్ రియాక్షన్ అంటే సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్ట్ అవుతుంది బ్రెయిన్ లో అమిగ్డల అనే ఒక చిన్న ఇది లాగా ఉంటుంది ఆ అమిగ్డల యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫైట్ ఫ్లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదే మళ్ళీ మళ్ళీ అట్లా మనకి ఇప్పుడు స్టడీ చేసి ఏం చెప్తున్నారు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు కనీసం ఒక యాభై సార్లైనా మనకి స్ట్రెస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది స్ట్రెస్ రియాక్షన్స్ మనకి వస్తుంటుంది కొన్నిసార్లు ఒకే రకమైన స్ట్రెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉద్యోగం పోయే వాళ్ళ ఆ టైంకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ బస్ పట్టుకోవాలి అక్కడ లేట్ అయిపోతుందేమో తర్వాత లేదా పిల్లలకి భర్తకి కెరియర్ కట్టాలి ఈ టైం అయిపోతుందేమో సో ఇటువంటిది మనకి రెగ్యులర్ ఫీచర్స్ అవుతుంది ఈ స్ట్రెస్ కి ఆ రెగ్యులర్ అయినప్పుడు క్రానిక్ స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ ని హిపో క్యాంపస్ అనేది వచ్చి ఆ పార్ట్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మనకి ఇట్లా బిడ్డలు కోసం మనం ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ క్రానిక్ స్ట్రెస్సర్స్ అయిపోతుంది స్ట్రెస్ పీరియడ్స్ ప్రతి పీరియడ్స్ అంటే మనకి టెన్షన్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఏమవుతుంది బ్లీడింగ్ వస్తే కొంతమందికి బ్లీడింగ్ రాకముందు నుంచే ఈసారి వచ్చేస్తుందేమో వచ్చేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారేమో ఇదే ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎవరైనా బిడ్డని చూసినప్పుడు వెంటనే బాధపడడం ఎవరైనా అడిగినప్పుడు అందుకనే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం ఫంక్షన్స్ పోవడం కూడా ఆపేస్తాము ఇంట్లో కానీ బయట ఎవరైనా అడిగితే ఒక్కొక్కసారి ప్రతి నెల అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కసారి అడిగినా కూడా మళ్ళీ 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 మనం దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని బాధపడడం ఇటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఈ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు కార్టిసాల్ అనే హార్మోన్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ కార్టిసాల్ ఏం చేస్తుంది మన ఆ స్ట్రెస్ దానికి తగ్గట్టు మనలో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఈ ప్రక్రియలో అడ్డం స్లో చేసేస్తుంది ఫస్ట్ కొద్దిగా ఉంది అంటే సీరం ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ గర్భం నిలిచేదానికి కావాలి ఆ హార్మోన్ ఒకటి తగ్గుతుంది ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయింది అంటే ఇంప్లాంటేషన్ అతుక్కోవడమే మనకి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇంకా స్ట్రెస్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది లేదా కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అంటే ఎగ్ డెవలప్మెంట్ మనకి సరిగ్గా రావట్లేదు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుంది రెగ్యులర్ గా ఉండే పీరియడ్స్ సడన్ గా ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోతుంది ఇది మనం చూస్తుంటాం ఈ మధ్య కూడా ఒక అమ్మాయి ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడ చూసేటప్పుడు ఆ కనెక్షన్ అర్థం అయ్యేటప్పుడు అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది ఒక అమ్మాయి ఈ మధ్య ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఎగ్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగా వచ్చేసింది తర్వాత చేస్తే ఎగ్ డెవలప్మెంటే కాల ఆ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో టూ కేజీ పెరిగిపోయింది పీరియడ్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా వచ్చేది ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే ఇవి అన్ని ఒకే డోస్ పెట్టినప్పుడు 
అంతకుముందు ఒక టూ మంత్స్ ముందు బాగా వచ్చిన పీరియడ్స్ రాలే ఆమె అడిగినప్పుడు నాకేం పెద్దగా స్ట్రెస్ ఏం లేదు అని ఏంది అని చెప్పి నాకు లేదు ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చూసినాం టూ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు రాలే ఎగ్ డెవలప్మెంట్ నువ్వు ఆలోచించి చెప్పు అంటే నీకు కూడా అర్థం అవ్వాలి అది ఆ రీజన్ అదే అప్పుడు మళ్ళీ ఆమె చెప్పింది మాకు ఇట్లా ఆమె అడిగింది ఏమని మా కోడలు నీళ్లు పోసుకొనింది నువ్వు ఎప్పుడు మంచి వార్త చెప్తావు అంతే ఆమె దానికి చెప్పింది ఆమె నేను ఇద్దరు కలిసే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం సుమారుగా దగ్గర దగ్గర ఆమెకి వచ్చేసింది నాకు రాల అంటే ఆ బాధ గిల్ట్ కంపారిజన్ దీంట్లో నాకు రాలేదే నాకు లేట్ అయిపోయిందే ఆమె అడిగింది కూడా ఎట్లా అడుగుతారంటే నేను ఈ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్గా వస్తున్నాను నాకు ఎందుకు రాలే ఇప్పుడే లేట్ అయిపోయింది నాకు ఆ తొందర వచ్చినప్పుడు వెనకాల ఈ ఫీలింగ్స్ ఉంది గిల్ట్ ఉంది కంపారిజన్ ఉంది మామూలుగా అయితే అంతకుముందు నీకు ఉంది ఇప్పుడు రాలే కాబట్టి మనం ఇంకా మందులు పెంచుకుంటూ పోతే అది సొల్యూషన్ కాదు ఎప్పుడు ఆమెతో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు ఆమె ఇది ఎప్పుడు చెప్పిందో చెప్పిన తర్వాత ఆమె రిలాక్స్ అయింది అర్థం చేసుకోగలిగింది గిల్ట్ అనేది నేను ఇవ్వలేకపోతున్నానే భర్తకో ఇంకొకరికో ఇంకొకటి వచ్చి కంపారిజన్ వాళ్ళకు వచ్చేసింది నాకు రాలేదు ఇంకొక ఆయన ఆయన వచ్చి అడగడం ఎట్లయినా నాకు సిక్స్ మంత్స్లో వచ్చేసేయాలి నేను అంతకంటే వెయిట్ చేయలేను ఆయన చెప్పింది కూడా నాకు గర్భం వచ్చినా చాలు బిడ్డ పుట్టి చనిపోయినా పర్వాలే ఒకసారి రావాలి అది చూడండి ఎంత బాధ ఉంటే అటువంటి మాట వస్తుంది అంటే నాకు బిడ్డ పుట్టడం కష్టం అందుకని వచ్చిపోయినా చాలు ఎందుకు నలుగురు ముందు ఈయన అప్పులు ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నీకు బిడ్డనా లేదా నీకెందుకు అక్కడ బాధ ఆయన చెప్పేశాడు కాబట్టి నాకు పుట్టరు అనేది నిర్ణయం చేసుకున్నాను అందుకని గర్భం వచ్చిపోయినా కూడా పర్వాలేదు నాకు వచ్చేసింది ఆ ఒక కంపారిజన్ అందుకని తొందర నాకు ఇప్పుడే రావాలి ఎప్పుడు ఇదంతా వస్తుందో ఎప్పుడు ఈ టెన్షన్ వస్తుందో అక్కడ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోతుంది ఎక్కు డెవలప్మెంట్ రాదు ఇంప్లాంటేషన్ జరగదు అటువంటి వాళ్ళు తొందరగా వెయిట్ పెరిగిపోతారు తినరు అయినా పెరిగి వెయిట్ డిప్రెషన్లో వెయిట్ పెరిగిపోతారు సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా పోయేటప్పుడు ఈ ఎక్కువ ఆలోచన నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఏముంటుందంటే యాంగ్జైటీ నాకు వస్తుందు రాదు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ నెల వస్తుందో రాదు లేదంటే డేట్ వచ్చేస్తే ఇంకా రాలేదే రావట్లేదే రావట్లేదే ఇంకా కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత నాకు లేట్ అయిపోయింది నాకు రావడం కష్టం లెర్న్డ్ హెల్ప్లెస్నెస్ అంటారు మనం అది అలవాటు చేసుకుంటున్నాం నాకు రావడం కష్టం అందరు అంతే చెప్తారులే వస్తుంది అని చెప్తారు ఏడ వస్తుంది అని మనకు మనమే వేరే వాళ్ళు కాదు మనమే ఎందుకంటే ఇవి అన్నీ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది వస్తుంది తర్వాత డిప్రెషన్ ఇంకా పో నేను ట్రీట్మెంట్కి ఎక్కడ పోను నాకు రాదు బాధ
ఇది రెండు బయటపడతారు ఈ గిల్ట్ కంపారిజన్ ఉన్నప్పుడు తొందర ఈ కంపారి అయితే దీనికి ఏం సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ప్రాబ్లం ఉండేది ఇక్కడ దానికి మనం మందులతో మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ సరిపోదు అంటే ట్యూబ్ లైట్ మనం బాగా చేస్తాం స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నట్టు ఇటువంటి ఈ టెన్షన్ వల్ల నెగిటివ్ బిలీఫ్ వల్ల స్విచ్ ఆఫ్ చేసినట్టు కాబట్టి స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి మన ఆలోచనల్ని మార్చుకోవాలి ఈ కంపారిజన్ అంటే పోల్చుకోవడం వాళ్ళకు వచ్చేసింది నాకు రేతే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి బిడ్డ నా కోసమే బాగా గమనించండి చాలా సార్లు ఇప్పుడు కంపారిజన్ ఎక్కువైపోయింది ఏం చెప్తున్నారు మాతో పెళ్ళైన వాళ్ళు ఐదారు మంది అయింది అందరికి అయిపోయింది నేను మాత్రమే మిగిలిపోయాను అందరూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇది మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇది ఒక అలవాటు అయిపోయింది ఆ బాధ పడడం కూడా కరెక్టే అనేది ఫ్యామిలీ ఫీల్ అవుతుంది సమాజం కూడా ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం అట్లనే తీసుకుంటున్నాం కానీ మనం ఏం చెప్పాలి బిడ్డ నా కోసం వేరే వాళ్ళకి చెప్పుకునే దాని కోసం కాదు కొంతమంది చెప్తారు అందరూ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు చెప్పుకునే దానికైనా నాకు ఒక బిడ్డ కావాలి ఆ ఆలోచన అట్లనే ఉన్నంత వరకు మనకి బాధ అనేది పోదు ఈ బాధ పోయినప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఏం చెప్పాలి నేను వాళ్ళకంటే వెనకాల పడిపోయినాను నేను ఓడిపోయినాను ఈ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం తొలిచేస్తుంది ఇది ఏంటి ఇది మనం చేసుకునింది వేరే వాళ్ళు దీంట్లో వచ్చి ఏమి చేయలేరు వర్షం పడడం ఆగదు మనం గొడుగు పట్టుకోవాలి అంటే ఇది బాగా తెలుసుకుంటేనే మనం అర్థం చేసుకుని దీన్ని మారుస్తాం లేదంటే మనం ఏం చేస్తాం వాళ్ళు మారట్లేదే నేనేం చేయాలి నేను బాధపడకుండా ఏం చేయాలి నేను బాధపడుతూనే ఉంటాను అన్నప్పుడు మనం ఎన్ని ట్రీట్మెంట్ అయినా మనకి ఉపయోగం లేదు మనం ఏం తిరుగుతాం ట్రీట్మెంట్ కష్టం ఈ ప్రాబ్లమే కష్టం అనుకుంటున్నాను ప్రాబ్లం కష్టం కాదు కానీ మనం చూసే దృక్పథం సమాజం మనల్ని ఇట్లా ఇంపోజ్ చేసేసింది అది మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి అది కష్టంగా అనిపిస్తుంది మనం సొల్యూషన్ ఓన్లీ మెడిసిన్ ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ లోనే చూస్తున్నాము అందుకని మనం మార్చేసేసి మనం టైమ్ లో మాత్రమే వెనకాల పడిపోయినాం అందుకనే చెప్తున్నాను ప్రతి బిడ్డను చూసినప్పుడు గమనించండి ఈ బిడ్డ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది తెలివితేటలు ఎట్లా ఉంది గుణాలు ఎట్లా ఉంది సో అది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా మంచిగా ఉంటే మనకు మన బిడ్డ కూడా అట్లా ఉండాలి మనకు అంత అనుకూలంగా లేదు అంటే వదిన బా మంచిది నేను అటువంటి బిడ్డని కనలేదు మంచి బిడ్డని కనే అవకాశం ఇంకా నా చేతిలో ఉంది ఒక ఆయన చెప్తాడు ఏమంటాడు పెద్దవాళ్ళని మార్చలేము పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు మార్చలేము కానీ మనం మంచి బిడ్డని స్ట్రాంగ్ పిల్లల్ని పుట్టించుకోవడం మనకి ఈజీ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ చిల్డ్రన్ దాన్ టు రిపేర్ బ్రోకెన్ మెన్ అని చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు వంచడం కష్టం ఇప్పుడు మనకి అవకాశం ఉంది అనేది మనం బాగా అర్థం చేసుకొని అందుకని వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి బాధపడడం వద్దు వాళ్ళు మామూలు తల్లిదండ్రులు మనం వెల్ ప్లాన్డ్ పేరెంట్స్ మనకు టైం ఉంది మనం అన్ని వాళ్ళ మనం ఊరికే పెళ్లికి పోతున్నారు ఏదో ఉన్న పళంగా ఉండేదే పోవడం పోటే వేరే కానీ పెళ్లి కోసం అన్ని మంచి చీరల దగ్గర నుంచి నగల దగ్గర నుంచి పారలు పోయి అన్ని బాగా తయారైపోతే ఆ డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది చూడంగానే అట్లా ఆ పిల్లల్లో చూడంగానే అర్థమైపోతుంది మంచి బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు అందుకనే మనకి ఆ టైం ఈ టైం ని అట్లా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇది ఒక అవకాశం మనకి అది మనం ఏంది పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోయినా పర్వాలే అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే గిల్ట్ నువ్వు ఇంకా బిడ్డ పుట్టించుకోలేదే ఇంకా నీకు రాదేమో ఇంకా నీకు రాదు అని చెప్తారు కొంతమంది 
అది బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ రాగానే ఈమె బిడ్డ ఎట్టైనా మీరు ఒక బిడ్డ పుట్టించేసేసేయండి అంటే ఏమని అర్థం ఆ మాటలు చెప్తే నా మా అమ్మాయికి బిడ్డ పుట్టడం చాలా కష్టం ప్రతిసారి ఆమె పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఏమని అర్థం నాకు ఈ అమ్మాయికి పుట్టడం కష్టం చాలా బాధ ఉంటుంది అంటే ఆ బాధ ఉన్నప్పుడు బిలీఫ్ ఏం వస్తుంది కష్టం కష్టం అనే బిలీఫ్ కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత ఇంకా కష్టం నీకు మా అమ్మాయికి పుట్టదు మా అమ్మాయికి చాలా కష్టం అనేది ఈమెకి ఎప్పుడు వస్తుందో అది డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ కూతురికి ఈజీగా పోతుంది కానీ లక్కీగా ఆ అమ్మాయి అంత టెన్షన్ నేను ఒకటే చెప్పా అమ్మా నువ్వు కాసేపు బయట కూర్చో ఈ అమ్మాయిలో ఏందంటే అంత టెన్షన్ లేదు చెప్పిన నీ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఇది నీది సైడ్ పని చేసే తీరులో ఈ మార్పు వస్తే నీకు ఖచ్చితంగా నిలుస్తుంది నీ ప్రెగ్నెన్సీ కాదు ఎదురు చూడాల్సింది పీరియడ్స్ ముందు ఈ మార్పు నువ్వు తీసుకుని రావాలి ఇది వస్తే అప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా నీకు వస్తుంది ఆమె అర్థం చేసుకునేది ఈ అంటే ఇప్పుడు మనకి నేరుగా విజయవాడ కాదు మధ్యలో కావాలి వస్తుంది ఒంగోలు వస్తుంది చీరాల తెనాలి వస్తుంది అనేది తెలుసుకో ఫస్ట్ ఎక్కంగానే విజయవాడని చూడబాకు కావాలి వస్తే సంతోషపడే నువ్వు కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పోతున్నావు వాళ్ళు అనుకోని రాలేదని బాధపడవచ్చు కానీ నువ్వు బాధపడబాకు అమ్మాయిలో ఎప్పుడు ఆ క్లారిటీ వచ్చేసిందో వాళ్ళ అమ్మ బాధపడినా ఈమె పట్టించుకోలేదు ఆ పీరియడ్స్ లో ఆ మార్పు తీసుకొచ్చింది ఈమె కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కన్సీవ్ అయింది అట్లా మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే పక్క నుంచి వాళ్ళ యాంగ్జైటీ పడి తెలియకుండా గిల్ట్ ని తోసేస్తారు మన మీద నీకు రావడం కష్టం ఇంకా రావట్లేదే అంటే బాగా గమనించండి మన అమ్మనే ఒక్కొక్కసారి మన భర్తనే మన బ్రదర్ సిస్టర్సే కానీ ఏం చెప్తున్నారు మనకు బాధ కావాల్సిన వాళ్ళు ఎచ్చేది నీకు కష్టం స్ట్రెస్ సింపథెటిక్ ఆన్ చేసి పెట్టేస్తున్నారు అమెరికన్ డాలర్స్ మనకంటే చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది మన మనకి చాలా మంది ఇస్తున్నారు ఇందా వెయ్యి డాలర్స్ పెట్టుకుని కానీ నాకు ఇక్కడ అది పనికి రాదే నీకు రూపాయి ఇస్తే కదా నాకు ఇక్కడ వస్తువులు వస్తుంది అది ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకో ఇక్కడ పని చేయాలంటే పారాసింథెటిక్ రెస్ట్ రిలాక్స్ అయితేనే ఇది పని చేస్తుంది మా అమ్మాయినా మా భర్త అయినా మా అత్తగారైనా నాకు దగ్గర కావాల్సిన వాళ్లే కానీ వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఆన్ చేస్తే నాయన కూడా దాన్నే తీసుకేసుకున్నానంటే ఇక్కడ ఇది పని చేయదే అందుకని ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఆలోచనలు వాళ్ళు నమ్మకాలు వేరే వాళ్ళని గౌరవిస్తాం వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ ని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ ఊర్లో ఫాలికులు చేసినప్పుడు చాలా బాగా వచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఫాలికులు బాగా రాలే ఏమని చూస్తే అత్తగారు వన్ వీక్ వచ్చి ఉన్నారు నా కూతురుకు వచ్చేసిందే నా కూతురుకి పెళ్ళైంది మూడు నెలలు వచ్చేసింది నీకు ఆరేళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా రాలేదే అదే గుర్తు నాకు రాలేదే రాలేదే రాలేదు అనుకుని పోయినప్పుడు ఆ ఎగ్ డెవలప్ కావట్ల ఎప్పుడు దాని నుంచి ఆ బాధ డిప్రెషన్ ఎప్పుడు మెల్లగా ఆమె మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి ఇది వెంటనే చెప్పట్లేదు బాగా గమనించారు టైం వేస్ట్ అంతా ఇక్కడ అవుతుంది వాళ్ళు ఇట్లా ఒక్కసారి బాధపడతారు కొంత ఒక అమ్మాయి అయితే ఇంకా వెయిట్ ఎయిట్ కేజెస్ పెరిగింది త్రీ మంత్స్ లో పీరియడ్ స్టాప్ అయిపోయింది ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ రాల అపకంట ఆమె అడిగింది నువ్వు పెట్టిన చెట్టు పని చేస్తుంది వస్తుందే నీకు రాలేదే అట్లనే తీసుకుంటున్నాం 
ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ బిలీఫ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు దీని గురించి ఏమీ తెలియదు మన గురించి ఏం తెలియదు మన ప్రాబ్లం ఏంటి అని తెలియదు మన ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని తెలియదు మన ఎంత దగ్గరలోకి వచ్చేసినామని తెలియదు కానీ మనకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళని అక్కడే ఆపి పెట్టేసేయాలి ఆ ఐడియాస్ ని లోపల రానివ్వకూడదు ఎందుకంటే అది మనం ఎప్పుడు తీసేసుకుంటున్నాము ఆ స్ట్రెస్ మోడ్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో ఇది పని చేయదు మనం ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కదా నాకు రాదు అన్నారు నాకు రావట్లేదు కదా వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోరు వాళ్ళకి అంతవరకే తెలుసు మన గురించి మనం బాధ్యత తీసుకోవాలి అక్కడ మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి పెద్దవాళ్లే మిగిలిన విషయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటాం వాళ్ళ బాధని మనం గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ అపనమ్మకాన్ని మనం తీసుకోవాల్సి గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎప్పుడు మనం తీసుకు ఇది ఒక స్టెప్ రెండో స్టెప్ నా గురించి నేను తీసుకుంటా బాధ్యత నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉండే నాకే తెలిసింది నా ఎగ్ బాగా డెవలప్ అయ్యింది ఒక్కసారి అట్లా వచ్చిన తర్వాత తల్లి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ మామూలు తీసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అందుకనే ఇది మనం బాగా తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఎంతగా చెప్పినా మనం తీసుకోకపోతే దాంట్లో మనం ఎఫెక్ట్ కాము మనం ఈ విషయం తెలిస్తేనే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పంత వరకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇది ఎట్లా పని చేస్తుంది అనేది తెలియదు కాబట్టి గర్భం అనేది ఒక సహజమైన ప్రక్రియ రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే అది పని చేయగలుగుతుంది మనం టెన్షన్ పడినప్పుడు అది పని చేయదు అందుకనే మన ఐడెంటిటీ ఇప్పుడు వరకు మనం లేట్ అయినా మనం టైమ్ లో మాత్రమే ఫెయిల్యూర్ మనం క్వాలిటీలో ఫెయిల్యూరే కాదు వాళ్ళకంటే మనం మంచి వెల్ ప్లాన్డ్ పేరెంట్స్ మనం కాబట్టి మనం వెల్ ట్రైన్డ్ బేబీస్ నే మనం తీసుకోబోతున్నాం ఇది అప్పుడు వరకు ఎవరు మనల్ని అర్థం చేసుకోరు ఇంకా హేళనం చేస్తారు ఇంకా కించపరుస్తారు నీకేం వస్తుందని కానీ వచ్చి మంచి బిడ్డ అయిన తర్వాత అదే నోరు అంటది నాను ఒక్క నాకు తెలుసు నువ్వు ఎట్టైనా సాధిస్తావని కాబట్టి ఇది ఈ అవకాశం మనకి ఏంటంటే మనల్ని మనం చూసుకునే దానికోసం మనల్ని మనం అర్థం చేసుకునే దానికి మనం ఒప్పుకునే దానికోసం ఇది అవకాశం మంచి బిడ్డని మనం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాము ఇంకోటి ఎవరు లేకపోయినా పర్వాలేదు మేమున్నాం మేము అర్థం చేసుకుంటాం ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ టైంతో తొందర వద్దు నేను మా బిడ్డను వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టను నా కోసమే అనే ఆకలి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా రావాలి అని కోరుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డని తీసుకుంటాం గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో కాన్పులు గర్భకోశ వ్యాధులు సంతాన సాఫల్య చికిత్సలు లాబ్రోస్కోపీ ద్వారా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ ఆండాల్ భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ ఆండాల్ లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాబ్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ పొగతోట నెల్లూర్ సంతానం లేమితో బాధపడుతున్న వారికి అధునాతనమైన లాబ్రోస్కోపీ ఐయుఐ విధానంతో పాటు సహజమైన యోగా మెడిటేషన్ కౌన్సిలింగ్ విధానం వల్ల అనేక మందికి మాతృత్వం అందిస్తున్నాము మా ప్రత్యేకతలు ఐయుఐ పరికరం అధునాతన ల్యాబ్ సౌకర్యము లాబ్రోస్కోపీ హిస్టోరీస్కోపీ సదుపాయము అధునాతన ఆపరేషన్ థియేటర్ సంతానం కొరకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వారికి మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించి గర్భము సుఖమము చేయడానికి అనుభవజ్ఞులైన కన్సల్టెన్సీ చే కౌన్సిలింగ్ నెల్లూరులో పిల్లలు లేని వేల మంది దంపతులకు అధునాతనమైన వైద్యం ద్వారా సంతాన సాఫల్యత అందిస్తున్న ఏకైక హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఆండా లక్ష్మి ఫెర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ లాబ్రోస్కోపీ సర్జికల్ సెంటర్ రాఘవ సినీ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా పొగతోట నెల్లూరు